ஹலோ குட்டீஸ் நம்ம ஸ்டிக் டுகெதர் ஃபேமிலி போயம் பார்த்துட்ருக்கோம் அதில் நம்ம ஃபோர்த் ஸ்டான்ஸாக பார்க்கலாம் இப்போ இட்ஸ் அ ஸ்டிக் டுகெதர் ஃபேமிலி இப்போ இதுக்கு முன்னாடி இந்த ஸ்டோரி ஞா ஞாபகப்படுத்தி பார்க்கலாம் பாருங்கள் தனியாக ஒரு சிலர் என்ன நினச்சிட்டா ரொம்ப புதிய சாலையாக நினச்சிட்டு ஒரு ஃபேன்ஸி எதிர்பார்த்து லைஃப் ரொம்ப பிரைட்டாக இருக்கும் நினச்சிட்டு நிறைய சம்பாரிச்சிடலாம் நிறைய சந்தோஷம் கிடைக்கும் நம்ம தனியாக இருக்கோம் அப்படின்லாம் நினச்சிக்கிட்டு ஃபேமிலியை விட்டு வெளியே போனவங்களுடைய நிலை என்னன்னு சொல்கிறாங்க சரியா ஸோ இப்போ அதில் கடைசி ஸ்டாண்ட்ஸ் எல்லாம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்க்கலாம் பாருங்கள் இட்ஸ் அ ஸ்டிக் டு கேதர் ஃபேமிலி தட் வின்ஸ் த ஜாய்ஸ் ஆஃப் அர்த் ஸோ உலகத்தினுடைய மொத்த சந்தோஷங்களையும் கொடுக்கக்கூடியது என்னன்னு பார்த்தா ஒன்றா சேர்ந்து வாழக்கூடிய ஒரு ஃபேமிலி தான் எல்லாரோடையும் சேர்ந்து வாழணும் தனி ஃபேமிலியில் அந்த உலகத்தினுடைய உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா சந்தோஷமும் தனி குடும்பத்தில் கிடைக்காது அப்படின்றாங்க தட் ஹியர்ஸ் த ஸ்வீட்டஸ்ட் மியூசிக் அந்த ஒன்றா சேர்ந்து வாழக்கூடிய அந்த குடும்பத்தில் ரொம்ப சந்தோஷமான மியூசிக் கேட்கும் அந்த தட் ஃபைன்ஸ் தி ஃபைனஸ்ட் மிர்த் மிர்த் மித் அப்படின்னா ஆர் செல் ஆர் வந்து அங்கே உச்சரிக்க முடியும் ஏன்னா பக்கத்தில் நமக்கு கான்சன்ட் இருக்கு ஸோ ஃபைனஸ்ட் மித் மித் அப்படின்னா ஜாய் ஜாய் மித் ஹாப்பி கிளாட் சாம் எல்லாமே ஒன்று தான் ஸோ இட் ஃபைன்ஸ் தி ஃபைனஸ்ட் மித்னா ரொம்ப சந்தோஷமான மியூசிக் கேட்கும் நல்ல ஒரு சந்தோஷம் நிறைஞ்ச ஒரு வீடாக அந்த வீடு வந்து இருக்கும் இட்ஸ் த ஓல்ட் ஹோம் ரூஃப் தட் ஷெல்டர்ஸ் ஆல் த சாம் தட் லைஃப் கேன் கியூ ஸோ பழைய வீட்டினுடைய அந்த கூரைகளுக்கு கீழே அழகான ஒரு ரொம்ப சந்தோஷமான ஒரு கு ஒரு நிலை வந்து இருக்கும் அந்த பழைய வீடாக இருந்தாலும் தன்னுடைய லெவல் வந்து கொஞ்சம் குறைஞ்சிருந்தாலும் எல்லா வசதிகளும் குறைவாக இருந்தாலும் கூட இந்த பழைய வீட்டினுடைய அந்த கூரைக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய அந்த சந்தோஷத்தினுடைய அளவே இல்லை இடம் <laughs> அதுதான் வந்து அந்த மாதிரி ஒரு வீடு தான் வந்து ரொம்ப சந்தோஷமான ஒரு வீடு வாழ்கிறதுக்கு உண்டான ஒரு சந்தோஷமான ஒரு சூழலை கொடுக்கக்கூடியது கூட்டு குடும்பத்தில் இருக்கிற ஒரு வீடு தான் அப்படின்றாங்க அண்ட் ஓ வியரி வியரி அப்படின்னா டயர்டாக இருக்கும்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ சந்தோஷம் தனியாக வாழ்கிறது தான் சந்தோஷம் அப்படின்னு நினச்சிட்டு போனவங்களை பார்த்துக்க சொல்கிறாங்க ஓ வியரி வியரினா டயர்டாக இருக்கக்கூடிய அவங்கள பார்த்து சொல்கிறாங்க அண்ட் ஓ வியரி வாண்ட்ரிங் பிரதர் வாண்ட்ரிங்னா என்னது ஒரு ஊராக சுற்றிக்கிட்டு இருக்காங்க இல்லையா ஒரு ஒரு அதை தன்னுடைய கு தன்னுடைய வீடை விட்டுட்டு இன்னொரு இடத்துக்கு போகிறாங்க இல்லையா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வில்லேஜ்லேருந்து சிட்டிக்கு வந்து பயணம் பண்ணி போவாங்க வேலைக்காக வேலையெல்லாம் செய்யறதுக்காக அங்கேயே செட்டில் ஆவாங்க அவங்கள தான் வாண்டரர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த வாண்டர் அந்த விட்டு போன அதாவது ஊரை விட்டு போன தன்னுடைய தம்பியை பார்த்து சொல்கிறாங்க டயர்டான ஊரை விட்டு போன பிரதரை பார்த்து சொல்கிறாங்க அண்ட் ஓ வியர் யூ வாண்டிங் பிரதர் இஃப் கண்டென்ட்மெண்ட் யூ உட் உன் கண்டென்ட்மெண்ட் அப்படின்னா நீ என்ன உன்னுடைய உன்னுடைய ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் உனக்கு லைஃப்பில் நீ விட்டுட்டு போன ஃபேமிலியை விட்டுட்டு போன தனியாக இருக்க ரொம்ப டயர்ட் ஆகிட்டு இருந்திருப்ப அப்படின்லாம் சொல்லி கடைசியில் சொல்லுவாங்க பாருங்க உன் உன் நீ தனியாக போனதுக்கு உண்டான குறிக்கோள் உனக்கு நிறைவேறிடுச்சு அப்படின்னு நீ நினச்சேனா சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் வந்துருச்சு அப்படின்னு நீ நினச்ச அப்படின்னா நீ என்ன பண்ணணும் கம் யூ பேக் அண்ட் டு த ஃபயர் சைட் அண்ட் பி காம் ரேட் வித் யுவர் கின் ஸோ கம் பேக் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒரு வேலை பாருங்கள் டயர்டாக இருக்கக்கூடிய ஊரை விட்டு போன என் தம்பியோ அண்ணனோ உன்னுடைய லைஃப்க்கு உண்டான சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் உனக்கு கிடச்சிச்சு அப்படின்னு நீ நினச்சேனா உன் நீ எதை நோக்கி பயணம் பண்ணியோ எதை வி எதுக்காக எங்களெல்லாம் விட்டுட்டு போனியோ அந்த சந்தோஷம் உனக்கு கிடச்சிச்சு அந்த சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் உனக்கு கிடச்சிச்சு அந்த எல்லா திருப்தியும் எனக்கு உங்கள் லைஃப்பில் இருக்குது நீ வின் ஜெயிச்சிட்ட அப்படின்னு நீ நினச்சேன்னா கம் யூ பேக் மறுபடி ரிட்டன் வா அண்ட் டு த ஃபயர் சைட் ஃபயர் சைட்னால் நல்லா ஒன்றா கூடி உட்காந்து அந்த நெருப்புக்கு நடுவில் ஒரு கெட் டுகெதர் மாதிரி பண்ணுவாங்களே அதுதான் ஃபயர் சைட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அது வா நம்ம எல்லோரும் ஒன்றா சேர்ந்து இருப்போம் அண்ட் பி காம்ராட் வித் யர் கின் காம்ராட் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தர் அதாவது அந்த குடும்பத்தில் ஒருத்தர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா ஸோ இந்த குடும்பத்தில் ஒருத்தனா நீ வந்து இரு காம்ராட் அப்படின்னா ஒருவர் அப்படின்னு சொல்கிறது ஸோ இந்த பிக்சரில் பார்த்தீங்கன்னா இவங்கெல்லாம் ஒரு குரூப் இல்லையா இந்த ஒரு குரூப்பில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு ஒரு மெம்பர் அந்த மாதிரி அந்த பிர அந்த டயர்டான பிரதரையோ இதையோ பார்த்து சொல்கிறாங்க இந்த குடும்பத்தில் ஒருத்தனா நீ வா காம்ராட் அப்படின்னா ஒருத்தர் அந்த ஒரு இதில் ஒருத்தர் ஸோ
ரிலேஷன்ஸ் ஃபேமிலி சொல்கிறோம் இல்லையா பாருங்கள் இந்த இந்த குழந்தையும் இவரும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரிலேஷனில் இருக்கிறவங்க தாத்தா பேரன் அப்போ அது ஃபேமிலி ரிலேஷன் கின் அப்படின்னா சொந்த பந்தங்கள் அதுதான் வந்து அதோடைய அர்த்தம் ஸோ கம் கம் பே கம் யூ பேக் அண்ட் டு தி ஃபயர் சைட் அண்ட் பி காம்ராட் வித் யோர் கின் ஸோ உன்னுடைய குடும்பத்தில் ஒருவனாக நீ வந்து எங்களோட கூடி உட்காந்து நீ சந்தோஷமாக இரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஊரை விட்டு எதை நோக்கி பயணம் செஞ்சாங்களோ அவங்கள வந்து சொல்கிறாங்க இங்கே மிர்த்துன்ற வார்த்தை இருக்குது பாருங்கள் மிர்த்து அப்படின்னா சந்தோஷம் இருக்குன்னு நான் சொன்னேன் இல்லையா ஸோ மிர்த்துன்றது சந்தோஷம் ஸோ கூடி வாழ்கிறதுல தான் சந்தோஷம் இருக்கே ஒழிய தனிச்சு போய் வாழ்கிறதுல எந்த ஒரு சந்தோஷமும் இல்லை தென் கிளாட்னஸ் ஸோ ஃபேமிலி ஒன்றா சேர்ந்து வாழக்கூடிய ஃபேமிலி ரொம்ப சந்தோஷமான ஒரு ஃபேமிலி ஸோ நீ வளர்ந் நீயும் வளர்ந்துட்ட அப்படின்னா உன்னோடய பேரண்ட்ஸோடு சேர்ந்து சந்தோஷமாக ஒரு பெரிய கூட்டு குடும்பத்திலே நீ வாழு அதோடைய சந்தோஷம் எப்பயுமே ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஓகே தேங்க்யூ டேக் கேர்